హైదరాబాద్ డిసెంబర్ పది ప్రభాత వార్త వ్యవసాయ రంగం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పెద్దగా ఆదాయం వచ్చే అవకాశం కనిపించనందున పారిశ్రామిక రంగంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకొని ఆదాయాన్ని మెరుగుపరచుకోవాలని యోచిస్తున్నట్టు తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు ముఖ్యమంత్రి ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు వెల్లడించారు రైతులకు కూడా ఇకపై వ్యవసాయం నుండి ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి లేనందున వారిని కూడా పరిశ్రమల వైపు మళ్లించాల్సి ఉందని ఆయన అన్నారు శుక్రవారం ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్లో నెల్లు భవనంలో నెల్లూర్ తిరుపతి చిత్తూరు రాజంపేట గుంటూరు బాపట్ల పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల పరిధిలోని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ల నాయకులతో జరిపిన సమీక్షా సమావేశం సందర్భంగా ఆయన దాదాపు రెండు గంటల సేపు ప్రసంగించారు అధ్యక్ష దయచేసి గమనించండి ఆయన ఏమన్నారు వ్యవసాయంలో ఆదాయం వచ్చేదానికి అవకాశాలే లేవు కాబట్టి ఇందులో ఇందులో కొంచెం తేడా మటుకి గమనించమని కోరుతున్నాను నేను ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు అదే అధ్యక్ష నేను దీనికి సంబంధించిన తేడా మటుకి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఇవాళ మేము వ్యవసాయం దండుగా కాదు వ్యవసాయం పండుగ అనే ప్ర పద్ధతిలో మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయాలు కూడా దయచేసి గమనించండి అధ్యక్ష ఇవాళ రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాల్లో అత్యధికంగా బాగా సమర్థవంతులుగా మంచి పారిశ్రామికవేత్తలుగాను లేకపోతే అన్ని రంగాల్లో అగ్రగణ్యులుగా కనపడుతున్న వాళ్ళందరూ ఆ నాలుగైదు జిల్లాలకు సంబంధించిన కోస్తాంధ్ర జిల్లాలకు సం ఆ నాలుగైదు జిల్లాలకు సంబంధించిన వాళ్ళే కావడానికి కారణం అక్కడ వ్యవసాయం బాగా అధికంగా ఆదాయాలు వచ్చి ఆ వచ్చిన అధిక ఆదాయాల్లో కొంత వ్యవసాయాన్ని కంటిన్యూ చేసుకొని మిగిలిన ఆదాయాన్ని మరో రంగం వైపు పెట్టి అదొక స్టార్టింగ్ పాయింట్గా ముందుకు వచ్చిన వాళ్ళు అదే విధమైన పద్ధతుల్లో మొత్తం రాష్ట్రంలో కూడా రావాలని వివిధ రకాలైన మేము వ్యవసాయాన్ని మరింత రెమ్యునరేటివ్గా చేసే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నాం వ్యవసాయం నేను చాలాసార్లు మాట్లాడుతున్నా అధ్యక్ష పరిశ్రమలకు కంపేర్ చేసుకుంటే గ్రోత్ వ్యవసాయ రంగంలో తక్కువే ఉంది వ్యవసాయ రంగం పైన ఆధారపడ్డ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నారు వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళ నెంబర్ తగ్గాలి నెంబర్ తగ్గాలి అని అంటే ఎట్లా తక్కువ మంది వ్యవసాయం వ్యవసాయంలో ఆదాయం ఎక్కువ వచ్చేట్టు చేసుకోవాలి ఒక ఒకవైపు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళ స్ట్రెంగ్ తగ్గాలి మరొక వైపు వ్యవసాయాన్ని మోర్ రెమ్యునరేటివ్గా చేసుకోవాలి కానీ ఆయన ఏమన్నారు వ్యవసాయంలో ఇంకా లాభం లేదు వ్యవసాయం పనికి రాదు మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చేస్తున్నా అధ్యక్ష రైతులకు కూడా ఇకపై వ్యవసాయం నుండి ఆదాయం వచ్చే పరిస్థితి లేనందున వారిని కూడా పరిశ్రమల వైపుకు మళ్లించాల్సి ఉంది అని అది తప్పంటున్నా అధ్యక్ష అది తప్పంటున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆలోచన విధానానికి ఇప్పటికీ అది 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 దయచేసి తేడా గమనించండి వారు వ్యవసాయం కంటే నేను మాట్లాడుతున్నా అంతా మీరు నోట్ చేసుకోండి రామకృష్ణుడు గారు మీరు రామ మీరు నోట్ చేసుకోండి సార్ మీరు నోట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మీరు ఏ విధంగా మీకు కావాల్సిన విధంగా మీకు ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ విల్ బి గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు స్ట్రేట్ అండ్ టు స్ట్రేట్ ఇన్ ద రికార్డ్ ఎస్ యు విల్ బి గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఎస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అ డిస్ప్యూట్ ఆన్ దాట్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఎస్ ఎస్ ఎ నో నో ప్లీజ్ రామకృష్ణ గారు no no i understand the whole situation here will further i am not yielding i am not yielding now shri garu i am not yielding we not just going to there will be ample opportunity for you to clarify yes you will be given opportunity for clarifications yes mukhya mantri gar no problem adhyaksha ఇవాళ రాష్ట్రంలో ఐ విల్ గివెన్ ఆపర్చునిటీ టు స్ట్రేట్ అండ్ ఎస్ ఆఫ్టర్ ఈస్ కంప్లీటింగ్ నౌ ఆఫ్టర్ దాట్ ఎస్ ఓవర్ వాన్స్ దెల్ బి గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఆపర్చునిటీ కైండ్లీ కైండ్లీ బేర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ కైండ్లీ బేర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ బి గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ ప్లీజ్ 
సి ఇప్పుడే వాళ్ళు చెప్పారు యూనో వీ హ్యావ్ టు హెండ్ ఇట్ ఆ తర్వాత మీరే మాట్లాడతారు ఫస్ట్ స్పీకర్ మీరే ఉంటారు ఆన్ క్లారిఫికేషన్ కైండ్లీ అండర్స్టాండ్ నౌ ఎస్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు యూ ప్లీజ్ ఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్ష మేము అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ప్లీజ్ వ్యవసాయాన్ని మోర్ రెమ్యునరేటివ్గా చేయాలి వ్యవసాయం మీద వచ్చే ఆదాయం పెరగాలి అనే ప్రత్యేకమైన పద్ధతిలో ప్రయత్నం చేశాం అధ్యక్ష ఇవాళ మీరు గమనిస్తే అధ్యక్ష కోఆపరేటివ్ లోన్స్కు సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం పదహారు జిల్లాలు మొత్తం దేశంలో ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు తీవ్రమైన వ్యవసాయ సంక్షోభంలో ఉన్నాయని గుర్తించితే అందులో పదహారు జిల్లాలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించినవి వ్యవసాయ సంక్షోభంలో ఉన్నవిగా గుర్తింపబడ్డాయి కారణం ఏమిటంటే అధ్యక్ష మీరు దయచేసి గమనించండి రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరం వరకు ఆత్మహత్యలు రైతుల ఆత్మహత్యలు జరగలేదు అని చెప్పి చూపించడానికి ఆ రోజున్న ప్రభుత్వాలు కష్టపడేవి ఎక్కడైనా జరిగినా నిజాన్ని నిర్భయంగా ఒప్పుకోవడానికి బాధపడేవి తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరం వరకు రైతుల ఆత్మహత్యలకు లక్షన్నర రూపాయలు ఎంతో ఎక్స్గ్రేష ఇచ్చారు లక్ష రూపాయలు ఎక్స్గ్రేష ఇచ్చారు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ తర్వాత ఈ లక్ష రూపాయల కోసమే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ లక్ష రూపాయలు ఇస్తూ పోతూ ఉంటే ఈ ఆత్మహత్యల స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతూనే ఉంది కాబట్టి ఈ లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం ఆపేస్తే ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయనే పద్ధతుల్లో ప్రయత్నం చేశారు తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఎన్నికలు అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇక రైతులతో వెంటనే పని లేదు అని చెప్పి అనుకున్నారు ఫైన్ చాలామంది చాలా రకాలుగా కామెంట్లు చేశారు కొంతమంది తిన్నది అరక్క ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని చెప్పి కొంతమంది అంటే కొంతమంది మతి భ్రమించి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారని మరికొంతమంది అంటే కొంతమంది ఈ లక్ష రూపాయల కోసమే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ లక్ష రూపాయలు కూడా మానేస్తే ఆత్మహత్యలు ఆగిపోతాయని మరికొంతమంది అంటే రైతుల ప్రాణాలను వదిలేద్దాం పోని ఆ విధంగా కూడా మాట్లాడటం జరిగింది అధ్యక్ష ఇప్పటికి కూడా మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వర్షాలు బాగా పడినా కూడా బాధపడేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడటం లేదు నేను 